满上。你还没喝了，就让我给你满上。你才喝几杯呀、啊，就醉了。醉，我能一直喝，你知道吗？你知道什么叫一直喝吗？我能把你喝趴下。<笑>怎么就跑了？嘿，我在这儿呢。你看，我给你准备的宝座，请吧，爸总。那有人吗？那是猫啊，还说没醉。猫我，嗯，我就喜欢猫我。走，请坐。哎呀，哎，我教你接收母星信号，跟我学，讲，嗯。你的母星都说什么了？嗯，我的母星跟我说，让我大人有大量，再原谅你一次。哼哼。那你，你的母星都在哪儿啊？这里啊，我心里哦。哼。哦，对了，以后你那个二叔再敢欺负你，告诉我，我给你收拾他。去。怎么收拾他？去教唆你的猫围攻他吗？<笑>你怎么那么聪明嘛？哎，对了，你谈过几次恋爱啊？嗯嗯嗯嗯嗯，这么多啊？嗯，哦，哎，那你最刻骨铭心的是哪一段啊？我想看清你现在的样子，一定很可爱。啊？我我切，没用的男人，去去去，离我远一点。去，嘿嘿，嗯，哦。不会吧？嗯。我昨晚到底干了什干嘛呢？还半天没动静，这怎么害我招呼啊？啊，没什么，没什么，没什么。我看见里面好像有个人，哪有人啊？谁看错了？
了，你还没睡醒呢吧？我们该开店了，我们去开店，走走走走走，该走了。这里面肯定是有个人。我，看你这架势，真是恨不得要把醒酒汤当孟婆汤喝了吧。要是真有孟婆汤，我愿意用我全部家底来换。听着挺廉价的，反正我也记不清，还不如忘得一干二净。哎，那你到底有没有？宝宝，醒酒汤好了。啊！你俩喝的真是回魂汤吧？哎，小助理，你脖子上他有名字的，有名字的，他叫。清醒了，就跟我回去吧。我我哪儿也不去，我还得开店呢。这是你昨晚非要签的协议，你要真忘了。要不要我帮你回忆一下？你把合同给我拿过来，我要亲自盖章。啊，嘿，好了。酒后协议不能算数的，对吧？这个得问一下我的律师。啊啊！还是回来了。难过，难过，谁难过？主人。沈周，他难过什么？喜欢。嗯，喜欢，喜欢什么？喜欢我吗？小胖斑，嘿嘿。有事儿？我，没有啊。嗯，我就是看今天天气挺好的
，想自拍一下。我该不会是喜欢上他了吧？他喜不喜欢我呢？切，搞得老娘好像多稀罕似的。哼！一，害羞型，会默默注视你的一举一动。却不敢和你搭话性，会故意制造麻烦，引起喜欢的女生注意。怎么搞的？满地都是猫毛。大哥，你故意的吧？我不管，搞不定就扣钱。你，而且。他们会情不自禁想要接近喜欢的女生沈周，沈周，你干嘛、啊？这不是你想要的吗？哎，哎，你在想什么、啊，无言？你喜不喜欢我呢？算了，他又没表白，那就不算。<笑>披上，啊！小心别感冒了，到时候传染我。你就不能说点人话呀？你身材还行吧？到时候准备不戴眼镜了，你就当我的眼睛，这样你随时都可以光明正大的看我。
看什么看？生命在于运动。我没有在高兴沈总，吴小姐到了，请坐，请。沈副总好。沈副总好像已经有很多年没有人这样称呼我了。小酒怡情，吴小姐不介意吧？对不起，工作时间内我不喝酒的。现在不算是私人会面吗？只要是跟沈总有关的事儿都是公事儿。我既然受雇于人，这点职业操守还是要遵守的。<笑>就喜欢通透的人，那我就直说了。今天约吴小姐来是想请你劝沈周去国外手术。具体的资料你已经看过了吧？视力报告我看过了，上面说他之所以看不清，是因为当年脑部受创，淤血压迫了视觉神经，再不手术就会失明，是真的吗？不止，绝对不止。他再拖下去，迟早会要了他的命。那他怎么从来没有提过？他敢吗？遇见你以后啊，他变得有人味了，可胆子却越变越小。那畏手畏脚的样子，哎，可惜我大哥已经不在了，我成了他唯一的亲人。可您也没有善待他，不是吗？即使连我这样的小角色，都能被您当做利用他的棋子，这种情况下，您为什么觉得我会帮您？不管我跟他在经营理念上有多大的冲突，血缘是我俩都扯不开的牵挂。一个不管闲事的沈周对我的威胁，远不如外面那些狼子野心的人大。某种程度，我是需要他的，哪怕把他当成一个傀儡吗？即便是傀儡，也是活着才有用。我不想在你面前装什么伪善。但最希望他健康活着的人是我。他已经不能再这样拖下去了。我已经约了专科的教授，亲自开刀，可他还是拒绝了。沈总是一个很有主见的人，只要是他不愿意做的事，谁都劝不动他的。你能啊？当一个人有了牵挂。就会产生欲望，沈周的欲望里一定有你。比如说，见到你，你如果见过失明前沈周的意气风发，就一定会明白他现在的颓废不堪。吴小姐，你愿望里没有他吗？喂，怎么了？沈周晕倒了。沈、啊啊、副总，这边。好。哎，还是我去吧。他现在可能不想看到您，您说的话我会考虑的。沈周，怎么晕倒了？哪里不舒服？没事儿，我只是有点累了。小助理太小题大做了而已。什么叫没事儿啊？
你要听医生的话，认真配合治疗，知道吗？我不喜欢医院。医生怎么说？检查说，小沈总病情加重了。沈周，我们去格外治疗眼睛吧。你去见我二叔了？是。他跟你说了什么？你是不是也要站在他那边对付我？怎么可能？他说你脑部有淤血，要尽快做手术。他还说你是他唯一的亲人了。所以你信了？我确实有点动摇。只要是为了你好，做什么我都愿意的。偷偷去见我二叔，还说是为我好。对不起，我以后可以不再见他。沈周，你不是说你想看到我吗？看样子，小沈总要被乌岩说动了。乌岩这枚棋子，倒是超出我的预期了。沈周，你怎么了？晕还是哪儿不舒服啊？我不管，我们哪怕不靠二叔的资源人脉，我们也要自己求医。你要是有什么事，我还怎么办吗？好。答应你，小助理，哎，到。怎么回事？怎么黑了？我准备一下，两天后我们去国外治疗，记得把班子票也订上。这小子，就是心太软，难过美人关呢。是啊，行了，了解他们的行程之后，咱们之前那张牌可以先用了。好的，沈总。嗯，我们现在就去收拾行李。嗯，一，嗯，嗯，戏不错了，但是流泪有点过分了。这才够逼真嘛，一场戏就到位，完美。我二叔再老谋深算，应该想不到你演戏演得这么好。你装的？我听说你去公司找我二叔，我担心他会对你不利，这才想办法装病。可是他的目的是为了公司，我对他来说只是一颗干扰你诅咒的棋子，怎么会对我不利啊？或许，他已经发现了，你对我来说永远不是贵人这么简单。哎，不如，我们就演场大戏。可惜刚才我没有表演的机会，我来演。你刚才那个人工黑幕演的很好嘛？那可不。接下来，有的是机会。你在这儿好好休息，医院的事儿我和小助理搞定。
这是我列的沈周在国外用的生物用品清单，尽快去买。是。哦，对了，医院联系的怎么样了？已经联系了一家权威的医院，可以先看看身体，再安排手术。嗯、不愧是沈周的得力助手，速度杠杠的。行了，快去办吧。是。吃，嗯，鱼儿上钩了，吃好了就跟我出去一趟吧。嗯，神州，等事情办完，我们去治疗眼睛吧。沈副总，为了集团杂事费心，劳心伤神，似乎已经忘了这沈氏集团的总裁叫什么了。沈周，你是说的什么话？我是担心你的身体，所以才提早做安排。集团这么多人，不能都挤在你一个脑子里。各位股东，请放心，我已经联系好了最顶尖的脑科医院。医生说。问题不大，我让小助理拟好了股份让读书，每个人都有份，最高三个点。等我回来，股份让读书即刻生效。沈副总年纪大了，集团事务繁杂，还是在家喝茶听曲儿，颐养天年吧。看嘛！啊切！怎么这么重的香水味啊？哦，我一不小心把香水瓶打翻了。呀，今天这么大阵仗啊！最后一个故事，总要做一些气氛，准备好了吗？嗯。坐。队长。
手剑。自己都照顾不好自己，别人还怎么指望你啊？傻瓜，会着凉的。你怎么又来了？又跑哪玩去了？搞得这么脏。走，我帮你洗一下。哎呦，你都熬了一个晚上了，那么辛苦，我帮他洗吧。舒服吗？对猫都那么温柔，对我肯定更温柔吧？哎，突然有点嫉妒自己呢。哼。哼。说说看，陈果果为什么看不见镜子里的自己？不同时空的人，当然没法彼此看见了。怎么说？陈果果知道沈淼连续加班熬夜，而且还认识离家好几天的猫，证明他在沈淼家已经待了一阵子了。但是沈淼却对他没有任何回应，尤其是给猫洗澡那会儿，他一直在跟猫说话。正常情况下，男朋友这样，他早该炸毛了。但陈果果没有，证明他知道沈淼看不见他。那跟不同时空又有什么联系呢？你先回答我一个问题：陈果果真是沈淼的女朋友吗？沈淼只爱陈果果。可是从他的字里行间能感受到，他在嫉妒他自己电脑屏保里的陈果果就是他所嫉妒的对象，你故意混淆了时空概念，让我以为一出场的陈果果就是那个被沈淼爱了四年的人。没有戒指的陈果果来自于四年前。那时候他刚过完二十岁生日，不久就收到了暗恋者的书签。陈果果好奇赴约后，才会认识当年的神鸟。然而一次意外，陈果果在收到书签的当天，突然来临了四年后。哎，奇怪，我刚才明明在公园，怎么就到这儿了？
你是谁？干嘛带我来这里？我在跟你说话。哥哥，你要是在就好了。难道卡片上说的人是你？不会介绍你的朋友，朋友。哎，着急了吧？来了啊！走吧。陈果果，你能看到我？我不仅能看到你，我还知道你是从四年前来的。四年前？嗯，我们猫的眼睛能看到很多别人看不见的东西，而你身上有我熟悉的味道，那是因为我也认识陈果果。他还没出事的半年前，都是他经常在小区照顾我的，因为这个特殊的联系。这里只有我能看见你，出事儿！我现在只想回到自己的时空，你知道怎么回去吗？没有人会无缘无故的出现在另一个时空，这里肯定有需要你去做的事。难道是因为那个男生？他给我留的书签上写，永远不要答应他。那个人叫沈淼，是你未来的男朋友。那现在的陈果果，他在哪？我就当你答应嫁给我了。你要是反悔的话，就亲自摘下来告诉我。多久都愿意等你。哎，那后来我怎么样了？你半年前患上了特殊的嗜睡症，间歇性的沉睡不醒，最初一天。后来几天，再后来，沉睡的时间越来越久，那沈淼就一直这么等着。嗯。二十岁的陈果果，为了找出自己为何会出现在四年后的原因，决定留在沈淼家里，想看看他究竟藏着什么秘密。我猜，在这个过程里，他渐渐被这个男人吸引，进而忘了这个男人从来不曾认识此时的他。可他已经不在乎了，甚至将自己带入跟沈淼相恋的陈果果，直到。
，我每年都会给他买最喜欢的限定蛋糕。现在他不在，我们就吃了吧。说不定，等我们吃完了，他就回来了。这个字条，是你留给我的。嗯，你是？你好。我叫神鸟。如果我没约你，你就不会认识我，也不会生后来那场大病。如果可以选择的话。没有认识我该多好。所以最初进入平行时空的人是神淼，也是他拿走了二十岁自己留给陈如果的书签，想打破二十岁的人生轨迹莫比乌斯环，完美的空间折叠。所以，四年后的神淼想要回到四年前，想改变两个人的人生轨迹。按照原来的生活轨道，陈果果在收到书签的第二天就去赴约了，而神淼，为了改变他们的结缘，便藏起了自己的书签。他们结缘的结果就是，陈果果未来。像植物人一样躺在病房里。可他就那么确定，陈果果会斩断两个人的缘分吗？他相信可以。那陈果果是怎么选的？陈果果当然要回去，不过同时，他也面临着一个选择。你是说，只要我碰到现在的自己，我就能回去是吗？是。那他呢？神淼的用意很明确，希望你斩断彼此的缘分，不要再遇见他了。如果我想避开厄运，就会失去他；可如果我想再遇见他，就会重蹈覆辙。是这样吗？可这世上如果真的有缘分一说，又岂是说断就断的呢？我
真的很羡慕未来的自己，曾经遇到过他。果果，捉迷藏了这么久，我们还是遇到了。只可惜，这可能是最后一次了。对不起，我来这不是为了听你道歉的。神庙，你真的不后悔？我知道你一直都在。有些时候虽然看不见。但还是感受得到。有些时候，感觉是不会出错的。我知道你来了，我才会故意装作不知道。我要带你来到病床看看他。只有这样，你才能下定决心，不再与我结缘。可我们还是相遇了呀，甚至我还有点喜欢你。那就请忘了我吧。我喜欢的向来都不是现在的你。跟你说个秘密，其实我很讨厌织田石的。后来之所以会喜欢，可能是你改变了他。你真的不想再见到我了吗？我找到答案了。我想见你，可是对不起，我们不能再见。我究竟有没有斩断二人的缘分啊？他不是也喜欢上了后来的神淼吗？还有，他们俩手上怎么会也有红线啊？哎，哎，你你干嘛？送你回去睡觉，难不成我们两个要在这里凑合一晚上？嗯，你耍赖啊你！为什么老以这样的方式打断我的问题？哪种方式？我下来，反正你还欠我一个答案。红线的本质，就是人与人之间的结缘，他们在不同时空相遇，可以理解为是空间折叠，也可以说，是红线牵引。嗯，只要他们互相生了放弃的念头，那么天大的缘分，也会烟消云散。不过，我想陈果果，应该还会再愿意见到神庙吧。如果你是神庙，也希望不要在一起吗？那样对他们都好。
再也不见也愿意。我说了那么久的故事，你还是不懂我的用意吗？你担心我和你在一起会受苦，可我不在乎呀。你知道我现在最怕什么吗？什么？生命和陈果果的结局，我没有办法回答你。但是现在，我想说关于我们的事儿。什么？既然是命定之人，又何惧区区红线？我知道，红线一直在你身上。虽然我看不见，所以一直觉得是假的。前两天，你的身体出现很大问题。我就在想，是不是红线在作祟？你没必要背负这些。可你现在过得很好，我不忍心。你是担心，红线一旦解除，我们的缘分也会消失吗？还是说，担心坏运气又会找上我？都有。没有必要去做谁的神，我们只要做普普通通的人就好了。在遇见你之前，不称心的事儿只多不少。你看现在，我不还是好端端的站在你面前吗？无言，你辛苦了。以后无论多么麻烦的事儿，我们一起承担。可是，我不知道红线要怎么解除。红线代表结缘，我们的缘又是从何时开始的呢？你是说七日之约？结缘之人代表定下契约，当初你没有带走。现在给你一个机会，大大方方的撕毁它吧。把合同。拿过来，我要亲自盖章。脸红了吗？怎么这么可爱呀、啊？<笑>我看见红线了。希望红线解除后，一切如初。这是什么？这是画画用的原材料。我本来想着，我们的七天结束了，画幅画当做纪念。奈何实力不够，所以我们就各自按一个手印，当做一幅画。倒是像你小脑袋瓜里会想出来的事情。哎，我怎么不觉得你在夸我？好了，来吧，画吧。
手给我。花儿，啊，我也来。哎，完美。好了吗？呃，还不够，还要再来一点完美，不会被你画的花里胡哨的吧？怎么会啊？哎，怎么样？嗯怎么了？画的不好吗？我们再重画一张。其实我刚刚偷偷跟你签了个契约，但红线没有回复。我说过，没关系的。可你的诅咒会越来越严重的。不过就是回到从前而已嘛。这次不一样。你知道吗？我其实特别羡慕，也特别佩服我父亲。他可以不担心诅咒，毫无顾虑的过完自己的人生，可以毫无遗憾的活着。我也想要这样的人生。红线断了就是断了，嗯，是再也没有办法恢复的。我只想要你在我身边。好好陪着我，就足够了。嗯，我会一直陪在你身边的。沈周，你弄我脸上了你！你<笑>不行，我也得抹回来。嗯嗯嗯。<笑>哈哈哈哈哈！不要，不要，喏，自己擦。我看不见，你帮我擦。沈总，擦脸用的是手，不是眼睛。哎，行了，行了，行了，我给你擦。那我也帮你擦。嗯，你讨厌你。嗯。干嘛怎么生病之后越来越像小孩子了？难道还有什么返老还童的副作用吗？过了新闻，我们换个地方生活吧。去海外治眼睛吗？你终于答应了。治眼睛也好，出去玩玩也好，总之，就是忘掉现在的一切，换种方式，换种关系。
继续生活，好不好？换成什么关系啊？我们还能是什么关系啊？嗯，闺蜜。<笑>别闹。虽然我们的七日契约毁了，但是今天是我们的最后一晚。我想跟你说个故事，当做我们七日契约的恩典。你倒是有仪式感。嗯哼，你准备好了吗？这个故事是关于我的。你的？嗯。第四个故事是我右眼的秘密。咪咪，今天怎么一只猫都没有啊？哎，小可爱，今天怎么只有你自己啊？<笑>万物皆有定数。是你在跟我说话吗？你别吓我啊！从那天起，我的身体像是成为了这个世界的某种媒介，可以接收到不同的讯息，比如与猫通灵，还能看见另一种人。你的掌心出现人名，代表这个人会发生不好的事情。不止，意味着命不久矣。具体时间没有规律，我记得时间最短的一次，是我这个朋友。一个月后，他就不在了。哎、啊，不好意思，没关系，没关系。谢谢啊，不好意思。这种能力，总觉得他夺走了我的好朋友，还有其他鲜活的生命。自那以后，我就长期佩戴隐形眼镜。也许是沾染了人气，右眼再也没有发作过。我以为噩梦就此结束，直到。所以，你右眼的故事是想告诉我？我即将命不久矣吗？我不傻，很早以前就察觉到你的反常。我不会让你有事儿的。沈家的百年诅咒，从我太爷爷起已经持续了太久，也该是时候结束了。所幸，你没有抗争过，所以即使失败了，也没有遗憾。相反。对我来说是一种解脱。我不准你这么想，曾经那个目空一切的沈周去哪儿了？你难道不想永远陪着我吗？只要你愿意
，什么诅咒我都可以破解的。我知道，可我不想让你冒险。只要我把自己的异能献祭出去，你就可以平安。但有一个条件，需要你答应。什么？一旦诅咒破除，你的眼睛永远不能复明。我决定了，我要献祭异能。你告诉我具体的解咒办法。沈周能甘心一辈子都看不见？他双眼失明不就是因为诅咒吗？只要诅咒没了，他应该会好起来的。献祭只能解决一个不幸，如果是诅咒，因诅咒引发的其他影响不可逆转，否则诅咒一旦解除，之前枉死的人岂非都能复活？你选择诅咒，那他这辈子再无光明。我拒绝。神州，我知道这很难接受，但没什么比活着更重要，不是吗？难道要一直活在黑暗里吗？我宁愿死。我也不想活在这无限的痛苦之中。我可以做你的眼睛，你想去哪里我都可以带你去，只要你不嫌弃我，我永远都不会离开你的，沈周。我希望你好好活着。其实你去见我二叔的时候，我都知道了。我二叔有句话说的不错：人只要是有牵挂，就会催生欲望。你的欲望是想让我好好活着，我的欲望，你知道是什么吗？曾经你意气风发，众星捧月。我遗憾没能与你相识。如今，你我相识于落难之时，多少有点庆幸吧。否则，你眼里不会有我，也根本不想看到我。以前的沈周，根本不会将自己的命运放在别人手里，而现在。只有你一直在我身边默默守护着我。你知道，我最想看见你的样子，我想将你的模样深深的记在心里。无言，我想。看见你的右眼，可以吗？看见我有那么重要吗？即使你看不见我，我也会陪着你啊。有些事儿就不是那么讲道理的呀，比如遇见你、想见你，都是。真傻，值得吗？值。如果你的诅咒马上就发作了，值得吗？值。如果我再也见不到你了，值得吗？能看见你，那一眼便是万年。值。无言，成全我吧。这枚银元，见证了我们的相遇与重逢。只要我们对彼此的心意不变。
，信仰，便是不可磨灭的。先进才能成功。你愿意交换吗？我愿意。沈周，如果恢复光明，你最想去哪里？有个地方，我只想带一个人去。哪里？缘分开始的地方。无言。沈周。你能看见了。从今以后，不管你在哪儿，我都能找到你，寸步不错。我听猫狐说，如果献祭之日能看到阳光，就会受到神的祝福。那你想要什么祝福？我想要变成一根针，扎到你心里，永不分离，让你永远都忘不掉我。还真霸道。嗯，那你喜欢吗？不喜欢。可是，我爱你。神州，难道诅咒又开始了？不会的，不会的！别过来！能看见你，我很知足。只是可惜，我不能陪你走下去了，无言。放手吧！不，我不！啊！沈周，沈周，沈周，沈周，沈周，不要离开我！你昨晚怎么了？怎么突然就晕倒了？而且睡到现在，是不是做噩梦了？我梦到你诅咒发作，然后不要我了。傻瓜，我这不是好好的在你面前的吗？那，你现在能看见吗？还能听到钟声吗？有没有哪里不舒服？我现在好好的，一切全都过去了，而且，我给你准备了一个礼物，就算是犒劳你了。我不要礼物，我只要你。听话啊！嗯，还好是梦。神州，你这是在干嘛？我找到了解除诅咒的办法，你想知道吗？真的吗？嗯，这是什么意思啊？
多亏了你的信仰之说提醒了我，神之所以被世人供养，所以才有了信仰，而没有信仰便不再有神。诅咒，如果可以消除它所存在的痕迹，那么诅咒也将不复存在。可是，这根红线和八音盒有什么关系啊？还记得我跟你讲那个关于诅咒的三个故事吗？第一个是誓约之中，代表着不能信约而来的人，而八音盒则是见证，红线，便是转移诅咒产生的意外相逢。如果没有诅咒，你我的确不会相识。那第三个故事呢？第三个故事，代表不离不弃的爱，就像我跟你。你是要和我求婚吗？你愿意我为你戴上吗？你会一直爱我吗？会。会一直不离开这里吗？嗯，你去哪儿，我就去哪儿。现在有关诅咒的人和物都在这儿了，我终于摆脱诅咒了。你在说什么？诅咒不是还在吗？马上就没有了。告诉你个秘密吧，其实昨天晚上我也参加了献祭，我用自己所爱之人交换了诅咒。我会彻底的忘掉你，就像你从来都没有出现在这里一样。我不信，我不信，我不信。沈周，你不会这么做的。七天时间能有多了解我？我二叔把你秘密安排到我这里，我一直在假装不知道，只是为了让你主动靠近我，最终爱上我。你对我的爱，才是解除诅咒的唯一方式。只是我没想到，七天而已，你竟然会这么爱我。不过这样的我，值得吗？所以，自始至终，你都在骗我，哪怕片刻的真心都没有过吗？没有。你别过来。神州，你真可怜。从今天以后，世界上最爱你的人再也不会出现了。如果你想正活着，我成全你
怎么回事，教授？刚刚明明有波动的。秦药已经使用第七天了，也就是第一个疗程的最后一天，并没有达到预期的效果。不会的，刚才监测的身体数据之所以急速下降，正是因为药物的抑制作用，从而伤害到身体，刺激大脑恢复正常身体机能。从而做到唤醒的作用，可他的嗜睡症情况比较复杂，还有心理疾病的因素。就算这次能够醒过来，如果不能找到真正的动因，还是会复发。可是，他毕竟不是植物人，一定会醒过来的。这次的治疗方案，就是专门针对于他的。陈州。你如果想继续第二个疗程，就必须要告诉我，为什么这三个疗程里，一定要用三个故事来作为刺激意识的辅助治疗呢？原因是小说家，这些故事，都是他写的。我只是把我们之间的恋爱经历编了进去，这样，即使在梦里有什么意外，他也能靠着对我的牵挂撑下去。啊，我叫屋檐，你呢？神州。尝尝妍妍，你捡回来的斑也吃胖了，他很想你。小斑说：“我们的女主人什么时候回来啊？”妍妍，对不起，为了配合药物治疗，我只能在你潜意识里那样刺激你，这样。都是为了唤醒你，妍妍，我好想你。什么时候能醒过来？神州，教授，没事儿，今天的故事就要结尾了。还有段对白我没有念，那是他最喜欢的话。我希望可以成为我们新的开始。拥有异同的占卜者，不仅会打败这世间最坏的东西，还能在欲望的掌泽里抓住一束光。那束光会指引我走出欲望的迷雾，找到需要被拯救的灵魂。那个灵魂是你。教授，看来病人出现剧烈反应了。爷爷，能听到我说话吗？你快醒醒！我都跟你解释多少遍了，那个只是治疗实验，不是真的。你这次发病睡了十多天，我们只好换了新的治疗方案。包括那些故事的素材，也都是出自于你的小说里。那爸总虐我是怎么回事
，我承认，我是在人设上做了一小小点的改变。你们女孩，不是都喜欢渣男火葬场吗？跪下，跪下，跪下，跪下，跪下，跪下！等我们回家了，我跪键盘好不好？嗯。你病刚好，要好好休养，不要生气。你瘦了。哎，我说想出来走走，你背着我怎么走啊？你呀、啊，怎么像个小孩子一样？这海水太凉了，你身体刚好，我怕你生病吧。这才是真正的踏浪嘛！嗯，哎，我也想下来玩儿我们上去休息会儿吧。嗯等一下，这个戒指不是应该在我手上吗？怎么？你怎么知道？你有意识对不对？其实我是偷偷给你戴上的，后来又觉得不太正式，又怕你睡觉时手肿，所以我就摘下来了，想着等你醒了以后，我再亲自给你戴上。这不是你解咒时用过的戒指吗？我可不敢戴。试试。那如果戴上，就这辈子都不能摘下来，你敢吗？一辈子都不摘。<笑>